تحمینه امروز خواهم شمره مایی فیویت چکنم با جوکلکه اگر انگرم باد امره امروز بخیره تحمینه امروز میخواد جوکلکه و ماهی فیویج رو با آتش هیزم بپزه برای مواد داخل شکم ماهی از گیاه خنش و چوچاق که بسیار معطر و خودرو هستند به اضافه جعفری که خودش کاشته استفاده میکنه خنش که از تیره نعناییانه بوی تندی داره و چند شاخه ازش برای استفاده در غذا کفایت میکنه تحمینه از برنج راتون نیمه دانه هاشمی برای پخت جوکلکه استفاده میکنه ابتن میان دانه برای جوکلکه یا برای این غذا برنج باید با آب بیشتری پخته بشه و نرم از روی آتش برداشته بشه به خاطر همه که اون موقع آدمان زیاد مریض نبوسیده یعنی در واقع اقرزایی که خوردنه پیشگیری از بیماری هم خوردنه دید برای فیویچ هم دوتا ماهی داره که یکی آمور و یکی زردپر رودخونه ایه برای اینکه میخواد شکم ماهیا رو پر کنه شکاف کوچیکی روی شکم ماهیا ایجاد میکنه و بخش های اضافی رو بیرون میکشه احنا رودخانه من تو امیر رودخانه شن نیگم امیر رودخانه که در فازل آبان که وصل بسته هم برای دوهانگه او رو شنم دیویست من حالا من چون آشنایه شاید دیویست اونج امکان دارم من تو دقیق نقیمت ننم ولی شاید بیشترم بود چون بسیار خوراک خوبی داره زرده پر هم زرده پر هم اسم سیبیل دارم بود سبزی هایی که چیده بود رو با دیویست گرم گردو تو نمیار می سابه الان چوچاق جعفری خنش و گردوی و سیرم که این در دوی دانه سیر بگونیم و بعد سه حب سیر توش رنده میکنه. یه قاشق رو بالوچه ترش، گلپر و نمک باقی مواد تشکیل دهنده یه ماهی فی بیچ هستن. حالا اونا رو با هم خوب مخلوط میکنه و با قاشق توی شکم ماهی قرار میده. ماهی ها در حالی که شکمشون رو به بالاست توی گمج میرن و کمی نمک هم بهشون میزنه یک لیوان آب و دو قاشق روغن هم از قبل توی گمج ریخته امروز باد شدیدی در حال وزیدنه و روشن کردن و آتش رو کمی سخت کرد به همین دلیل تحمینه و همسرش مصطفا با تلاش زیادی در حال روشن کردن آتش است چرا؟ 
ما چرا اینجا گل نفتنی من از جوله در اول دیده دیده دختر فرمالیت بعد از اینکه هیزو ماز و قال شدن گمج رو میذاره روی آتیش و تشتی رو که از قبل گلندود کرده گوش خرار میده حالا مقداری زغال هم روی تشت میذاره تا با گرمای متوازن حدود دو ساعت آینده ماهیا بپزن دیگه برنج رو هم با همون روش قبلی با کمی پودر لباسشویی و خاک گلندود میکنه با این روش سراخر سیاهی دیگ به راحتی تمیز میشه تخمای اردک هم آماده میشن که زیر خاک سر آتش به آرامی بپزن زیر خاک نمیه مثل همون مایه پیویچ به صورت طبیعی پخت بوسی بعد از اینکه پلو آماده شد اونا رو خالی میکنه تا کمی سرد بشن تا آماده مرحله بعد بشیم بشیم پریدن پلو پریدن سوارش بوده امیره ستا خزا بار بکه با من پریشه ما آدم بوم الان دیانم الان میده به صدامه دوباره میده به سخدامه چی بودم؟ بودم خدایه او یه ذره بخورد نایه خب کاسه ارتا با کلاس و ست و یه بخورد افسانه بیدی نایه کم بخوردی افسانه این خدای قضا خانی اونم به ست و یه بنه می پلای همه بخوردم بودم برای شما هم پلانه نخوری بگفتد که نه بودم حالا من چی بودم دو دا قاشو خوشینه پلایه به ست و نایه رشینه دو دا قاشو افسانه چینه بنام می انجایی یک بر مصرف درو بوده الان اوشون باید من که چه قسم فرماده هم پلای همه همه هم بخورده من اونا بسادم آیا بنام یعنی منم با کلا هستم و منم زیاد بردم در سوره دیگه من همه تا دنه بخورده و هیچی دیگه بای اون روزه اینگاه زکا خانده بوده اصلا کرده کرده الان الان خیلی بوده آشو میره بخوره زیتون بسادی؟ میمانانه او فنی میام دخور مرا غم بخوره زیتون هم بسادی هر چه خیلی بشی مرا بگوی باید دینا تامین سیما خانم هست خیلی بگوی بخور بخور خیلی زیاد شیموی بود دینا تامین این بابای الان شهرین شد جل پله خوره دوتا منان هیچ چیزای دیگه چه خونه اما مقطع مرا گوش نبودی فقط دیما هم پلاس بلیز بلادی هیچی نش میزید نان میپری پنیر نش میبخوری غنده بسیدی من غرش خرش غرش خرش گاز دیمین ایده گاز غن ایده گاز نه اونو میپرشه نانه اینقدر دلسوز بود از اوی مچه تا سارا فرسی زنگان گوده دهی دهی ایده پل آی دهی دهی پل پل بسیدی اچنان پده ایده پل کم خانه نبردی باز مرتبه میمار گفتی نانه چی بودی نانه اویه بگو بیا اما با اما مچه تا سارا اون زای مره دخواد اون زای مره دخواد اما تا زوره بسیدی من شنا پل چی بگوده دی نخانه؟ آفرین چی بگوده؟ آفرین می هواه بده تامینه بیا تامینه یه لازی بیا حالا دیگه بله کن تیم بیا نواه بده بیا ای بینیم اما چی کرده کنیم بیا لازی مرغانه بخور بدن تری پوشو اما اما بغلا یا عشبلا عشبلا چرا نبرده آخو همیده صبح آدم روانه کنه بیمار عویی خیلی آشپل آن نبودی دی چی بودی؟ ایما ایم گی آما همه جوگو دی ولله بزرگ کشی زیتون مسدی دو سال نمیره دو گن دو نسان او تی دو نسان خ بس ل بس ل بس من گول خورم من نهار خورده نتونم نه چی تشه با ایسی مون تا چی ای پلا مای نه خانه نیشی می خوره فرگو نامرا نهار بدون مرد رد دو گن مرد رد شده نه آدم نیه ما از دیروز اتالا ایست اما ولله حالا تابه گلی رو میذاره روی آتیش و پلو رو در چند مرحله تقریم بخوری منه کره محلی استفاده کنیم کره I 
من گرم بادم بمو تماما امیم برنامه انا همه خراب هم وردی که مرغنه هم معمولا همه پیرمات که شیب بجار بجار سر کار کدنه انا غی نهار بردنه با اون برنجی که بویجیم با این وردی که مرغنه با پیاز بردنه بجار رو برای غی نهار وقتی که رنگ پلو به قهوهی روشن نزدیک شد گردوی خورد شده رو روی اون میپاشه و در آخر هم بهش فلفل سیاه میزنه جوکولکه ترکیبی از واویشتاپلا، مرغانه، پیاز، اشبل یا شروکولی و باقالا بوده که در وعده های بین کار کشاورزی رواج داشته البته این ترکیب با توجه به داشته های خانوم خانه هر روز دستخوش تغییر میشده ولی نتیجه کار همیشه حیرت انگیز بوده جای همتون خالی. بیا اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک کنید و دکمه سابسکرایب یا اشتراک پایین این ویدیو رو بزنید تا قسمت های بعدی سیاکوری رو از دست ندید ممنون که ما رو تماشا میکنید